ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদি এখানে হচ্ছে সমস্যা ভারত সমস্যা না ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদির জায়গায় যদি ভালো কোনো ব্যক্তি আসে তাহলে আমাদের আপত্তি ছিল না এরকমই আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমরা যখন দেখেছি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল আপনার এখন বর্তমান আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে ছিল বারাক ওবামা বারাক ওবামা যখন ছিল তখন কিন্তু তার একটা আলাদা একটা ইমেজ ছিল ভালো লাগার একটা বিষয় ছিল এখন যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প আসছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু সহিংসতা দেখাচ্ছে এবং অনেক ধরনের আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে তো আমেরিকা ভালো আমেরিকার মানুষ ভালো কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কীরকম পার্সোনাল মানুষ এবং সে দেশকে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে কীভাবে চালা সে সেটা পর্যন্ত মোর ইম্পর্টেন্ট পার্ট তো ইন্ডিয়া আমাদের আমি এখনও বলছি ইন্ডিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র আসসালামু আলাইকুম একটি পেপলের সকল দর্শক ভক্ত প্রেমী অনুরাগী এবং তরুণদের ভাবা না ভাবা নিয়ে মাহবুব আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ সুদীপিন্দু যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখনও সাবস্ক্রাইব যারা করেননি তারা দেখতে থাকেন দেখতে দেখতে ভালো লাগে ভালোবাসা হয়ে যাবে নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশে যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে এই বিষয়টি কীভাবে সাধারণ মানুষ দেখছে আজকে আমার স্টুডিওতে যিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন সমসাময়িক আলোচক এবং চিত্রশিল্পী অবায়দুল ইসলাম আজকে আমরা তার কাছ থেকে কিছু মূল্যবান মতামত শুনবো চলো তার সাথে আমরা আগে প্রথমে পরিচয় হয়ে নেই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কিন্তু আসলে ভালো লাগার ভালো যে থাকা সে বিষয়টি আসলে এখন হয়ে উঠছে না কারণ দিন 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 যাচ্ছে যতই ততই আমাদেরকে আগ্রাসনে গ্রাস করে খাচ্ছে কারণ আমাদের এখন ভাবতেও লজ্জা হয় আমরা বাংলাদেশের স্বাধীন একটি দেশে বাস করে যেখানে আমাদের গর্ভে মাথা উঁচু করে কথা বলার দরকার ছিল সেখানে আমরা আসলে লজ্জিত হই যে আমরা বাংলাদেশে একটি স্বাধীন দেশে বাস করে এই কথাটাই বলতে হচ্ছে আচ্ছা অবায়দুল ভাই এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে নরেন্দ্র মোদীকে যে আগমন জানানো হয়েছে তাকে যে ইনভাইট করা হয়েছে এই বিষয়টি আপনি আসলে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি প্রথমে একটি কথা বলেছি যে আসলে আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি একসময় খুব গর্ব করতাম যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তার একটা দৃঢ় ভাষণের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের মানুষ যখন সোচ্চার হয়েছিল জাগ্রতি হয়েছিল এবং দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তারা অনেক ধরনের কথাবার্তা বলেছিল সেই সময়ে আজকে আমরা খুবই আশ্চর্য হয়ে যাই বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশে আমরা বাস করি এটা খুবই গর্বের একটি বিষয় কিন্তু আজকে আমরা জানি যে দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় ছিলাম আমি যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে আমরা খুব প্রাণ উজ্জ্বলভাবে খুব উৎসাহ নিয়ে সেই সন জন্মশত বার্ষিকীটা আমরা উদযাপন করব কিন্তু আজকে আমরা ফলশ্রুতিতে দেখতে পাচ্ছি যে আজকে আমাদের ভিতরে যে আগ্রাসন লেগে আছে আমাদের ভিতরে যে একটি ব্যথা লেগে আছে সেটা আসলে আমরা দেখতে পারি কেননা আমরা সম্প্রতি শুনতে পেরেছি যে নরেন্দ্র মোদী তিনি বাংলাদেশে আসছেন কী হিসেবে আসছেন তিনি আসছেন হচ্ছে বাংলাদেশের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিক উপলক্ষে তিনি আসছেন কিন্তু আমরা যদি একটু পিছন ফুরিয়ে যাই যে নরেন্দ্র মোদী আসলে এখন এই সময়ে কিসের জন্য আলোচিত আমরা জানি যে ইন্ডিয়াতে মুসলমানদেরকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে নির্যাতন করা হচ্ছে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে পবিত্র মসজিদকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এমন একটি অবস্থান নরেন্দ্র মোদী চালাচ্ছে একটি এটা আসলে জাতি কখনো মেনে নিতে পারছে না আজকে মুসলিমরা এক নয় আমি বলবো যে এর ভিতরেও কিছু কারণ আছে আজকে তাদের এত সাহস কিউ করে আসে সেটাও আমাদের জানার বিষয় তো আসলে যখন মুসলমানরা যখন এরকম অত্যাচারিত হচ্ছে নিষ্পেষিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে তখন আসলে বিষয়টি মেনে নেওয়া যায় না আমরা বেশ কিছুদিন আগে জানি যে মায়ানমার তারা শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম আছে তারা কি বলে যে অহিংসা পরম ধর্ম নৃশংসতা কেউ করো না কিন্তু তারা যে সহিংসতা দেখিয়েছে এটা সারা বিশ্বের মানুষ কিন্তু টের পেয়ে গেছে এবং সহিংসতার পরিমাণটা এতটাই বেশি ছিল নির্যাতনের পরিমাণটা এতটাই বেশি ছিল যে তারা বাংলাদেশে রোহিঙ্গা মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি খুব বুকে আগলে নিয়ে তাদেরকে এখনও কিন্তু রেখেছেন কিন্তু বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন তার জন্ম শত বার্ষিকী পালন করা হচ্ছে সেখানে সারা বিশ্বের যে সমস্ত নাম করা যে সমস্ত মানুষ আছে তারা যদি আসতো তাহলে কোনো আপত্তি ছিল না সেখানে আসছে নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী যে কিনা নৃশংসতা চালাচ্ছে সেই সূচি ডাইনি মহিলার মতো সেই ডাইনি মহিলার মতো এখন নরেন্দ্র মোদী তিনিও সহিংসতা চালাচ্ছে এই যে সহিংসতা চালাচ্ছে আজকে মুসলমান জাতির কলিজায় আঘাত দিচ্ছে এটা আসলে মেনে নেওয়ার যায় না আজকে হতভাগ হয়ে যায় 
আপনি নরেন্দ্র মোদী নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন আপনি তুলেছেন কিন্তু ভারত তো আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা আমাদের যে সহযোগিতা করেছে বা ভারত কিন্তু সব সময় আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে কিন্তু তারা যে পরিচয়ে ছাপ রেখেছে তো সেই জায়গা থেকে চিন্তা করলে আমাদের জানেন যে জেনারেল সেক্রেটারি অবায়দুল ইসলাম অবায়দুল কাদের তিনি কিন্তু বলেছেন ভারত আমাদের হচ্ছে আত্মার আত্মার একটা সম্পর্ক যেরকম থাকে সেই রকম সেই জায়গা থেকে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধান গেস্ট করেছে এটা স্বাভাবিকভাবে হতেই পারে তো আপনি এই বিষয়টি আসলে কীভাবে তার কথা থেকে মূল্যায়ন করবেন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা ক্ষমতা মনে করি যে ইন্ডিয়া আমাকে এইটা করেছে ইন্ডিয়া ওইটা করছে কথার সত্য ইন্ডিয়া আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট করছে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য এবং অনেক হেল্প আমাদের করেছে কিন্তু তখন আমাদের বুঝতে হবে যে তখন ক্ষমতায় কে ছিল তখন ক্ষমতায় কে ছিল আর এখন ক্ষমতায় কে আছে তখন কি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কি নরেন্দ্র মোদী ছিল না ছিল না তখন অন্য কেউ ছিল তো তখন আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে এখন ব্যক্তি যখন পরিবর্তন হয় অবশ্যই তাদের কনসেপ্ট এবং চিন্তাধারা এবং সব কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদী এখানে হচ্ছে সমস্যা ভারত সমস্যা না ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র অবশ্যই নরেন্দ্র মোদীর জায়গায় যদি ভালো কোনো ব্যক্তি আসে তাহলে আমাদের আপত্তি ছিল না এরকমই আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমরা যখন দেখেছি যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল আপনার এখন বর্তমান আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে ছিল বারাক ওবামা বারাক ওবামা যখন ছিল তখন কিন্তু তার একটা আলাদা একটা ইমেজ ছিল ভালো লাগার একটা বিষয় ছিল এখন যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প আসছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু সহিংসতা দেখাচ্ছে এবং অনেক ধরনের আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে তো আমেরিকা ভালো আমেরিকার মানুষ ভালো কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কীরকম পার্সোনাল মানুষ এবং সে দেশকে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে কীভাবে চালাচ্ছে সেটা কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট পার্ট তো ইন্ডিয়া আমাদের আমি এখনও বলছি ইন্ডিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র গতকালকেও আমার এক ফ্রেন্ড ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড আমার কাছে আসছে এবং ছবি আঁকার জন্য এসেছে এবং তিনি আমাকে ইনভাইট জানাইছে ইন্ডিয়াতে আসার জন্য তো আমি সেখানে যাব কিন্তু কথা হচ্ছে যে যে মানুষটা সহিংস করবে সে মানুষটাকে তো আমরা মেনে নিতে পারবো না তাকে অবশ্যই বাইকুট করতে হবে যে অপরাধ করবে তাকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় আসতে হবে তো নরেন্দ্র মোদী এখন যে কাজগুলো করছে এগুলো আসলে মানে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় আজকে সারা জাতির আসলে হৃদয়ে একটি আঘাত দিয়েছে আমরা জানি যে এসা আসলে করা উচিত নয় মিয়ানমারের যে ওয়াংশেং সূচি সেই সূচি ডাইনি মহিলা কীভাবে রক্ত পিশাসের মতো এই রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য করেছে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন বাংলাদেশে আসে খুব দুঃখ কষ্টের ভিতরে আছে তো এই বিষয়গুলো আসলে মেনে নেওয়া যায় না তো নরেন্দ্র মোদী যে বাংলাদেশে আসবে আসলে এই বিষয়টি মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ বাংলাদেশের জাতির জন্ম বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর কাছে না বিশ্বের যত নাম করা যত মানুষ আছে তার থেকে কিন্তু সব থেকে বড় জায়গা দখল করে রেখেছেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান কোনো সাধারণ মুদিফুদির মতো মানুষের কাছে না আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে আনতে চাচ্ছি যে ভিপি নূর তিনি কিন্তু ঘোষণা দিয়েছে সেই সাথে হচ্ছে আল্লামা সোফ সোফি থেকে শুরু করে যত বড় বড় আলেম আছে তারা কিন্তু ঘোষণা দিয়েছে যে মোদী যদি এয়ারপোর্টে আসে সতেরোই মার্চ এয়ারপোর্টকে অবরুদ্ধ করা হবে ঘেরাও করা হবে তো এই বিষয়টি আসলে আপনি কি কোনো অসঙ্গী সংকেত দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি অসঙ্গ এই ধরনের আলাপ আলোচনা এই ধরনের কথাবার্তা অনেকই শোনা গেছে যে সরকার ডিট কিনে হেঁচড়ে নামানো হবে এটা করা হবে সেটা করা হবে অনেক ধরনের প্রতিবাদমূলক কথাবার্তা বলেছে কিন্তু আসলে কথাবার্তা বলে তো লাভ নাই কারণ সরকার প্রধান যদি চায় তাহলে এটা সম্ভব আর সরকার প্রধান যদি না চায় তাহলে এটা সম্ভব নয় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি একটা কথাই বলবো যে আপনার বাবা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বি দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষ মেনে নেয় যে হ্যাঁ স্বাধীনতার ঘোষক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো তার জন্ম শতবার্ষিকীতে এরকম মোদী চায়ের দোকানদার নিম্ন স্তরের একটা মানুষকে আমন্ত্রণ করার কোনো মানে হয় না একটা ভালো একটা মানুষকে ডেকে নিয়ে আসেন যে কি না জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের সাথে যায় তার নীতির সঙ্গে যায় এই ধরনের একটা মানুষকে বাংলাদেশ ইনভাইট করা হোক মোদীর কে নাই এটা যদি মোদীকে নিয়ে আসা হয় আমি বলবো যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অপমান করা হবে তো বাংলাদেশে আপনি একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে জাতির জনকের কন্যা হয়ে আপনার বাবাকে এ ধরনের অসম্মানজনক কাজ আপনি করতে দিতে পারেন না এটা জাতির জন্য একটা লজ্জা আজকে তার জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বে এ ধরনের একজন নিঃশংস যে কর্মকাণ্ড করছে এ ধরনের একটা মানুষকে বাংলাদেশে ইনভাইট করে জাতির জনককে শুধুমাত্র জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন নয় জন্ম শতবার্ষিকী কলঙ্কিত করা হবে এরকম একটা মানুষের জন্ম শতবার্ষিকী ক
তিনি আমাদের আদর্শ সেই জায়গা থেকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ করার কোনো প্রয়োজন নাই কেননা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পার্সোনালিটির সাথে তার ভাবমূর্তির সাথে নরেন্দ্র মোদী যায় না কারণ সে একজন নিঃসংশ কর্মকাণ্ড করা একটা মানুষ যে কিনা লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কলি যে আঘাত দিয়েছে কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়ের একটা কি বলবো বিস্ফোরণ তৈরি করেছে তো সেই মানুষটাকে আমন্ত্রণ জানানোর কোনো মানে হয় না তো তাই আমি বলবো যে নরেন্দ্র মোদীকে নয় এমন একজন মানুষকে বাংলাদেশের বুকে আমন্ত্রণ করা হোক যে কিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মানুষ এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে যায় এমন একটা মানুষকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করা হোক এটা আমি বলবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার জ্ঞান গর্ব মন্তব্য দেওয়ার জন্য সুদীপবিন্দু এতক্ষণ আপনারা সুন্দর আলোচনা শুনলেন আমরা সবসময়ই সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসার চেষ্টা করি সেই সুবাদে আমরা আজকেও কিছু সমসাময়িক বিষয়টি আপনাদের সামনে এসেছি এবং কথা বলার চেষ্টা করেছি আমাদের আলোচনা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে আমাদের আপনাদের সকলের মন্তব্য জানাবেন এবং আপনাদের মন্তব্য অনুযায়ী আমরা নিয়মিত কাজ করার চেষ্টা করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভেচ্ছা নিরন্তর